ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് സിൻടാക്സ് ഡിറക്റ്റഡ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ ആണ് സോ സിൻടാക്സ് ഡിറക്റ്റഡ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ സ്കീം എസ് ടി ടി എസ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ എസ് ടി ഡി ടീസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും ഇറ്റ് ഇസ് ആക്ച്വലി ദ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫോർമോസ്റ്റ് വേ ഓഫ് ഡൂയിങ് ഇറ്റ് ഇസ് വി ക്യാൻ കൺവേർട്ട് ഇറ്റ് ഫ്രം ഇൻഫിക്സ്ഡ് പോസ്റ്റ് ഫിക്സ് സോ ഇൻഫിക്സ്ഡ് പോസ്റ്റ് ഫിക്സ് നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഐ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഈസി ആവാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് സോ ഇവിടെ നമുക്ക് ഗ്രാമർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇ പ്ലസ് ടി വിൽ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യും ടി വിൽ ബി ആസ് സച്ച് ഒരു ആക്ഷനും കാണത്തില്ല ദീസ് ആർ ഓൾ മൈ സിമാൻറ്റിക് റൂൾസ് ഓക്കെ സോ ഒരു ആക്ഷനും കാണത്തില്ല ആൻഡ് ദെൻ വാട്ട് ഇസ് ദിസ് ടീ സ്റ്റാർ എഫ് എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റാർ ആണ് എഗൈൻ എഫ് ഇസ് എഗൈൻ ഹാവിങ് നോ സിമാൻറ്റിക് റൂൾസ് ദെൻ നം ഇസ് നം ഡോട്ട് എൽ വാല്യൂ ഓക്കെ ഇനി ഇപ്പം ഇതിന് ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ഞാനിപ്പോൾ എനിക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ ഉണ്ട് ഇഫ് എം ഹാവിങ് എൻ എക്സ്പ്രഷൻ ഫൈവ് സിക്സ് ഫൈവ് പ്ലസ് സിക്സ് സ്റ്റാർ സെവൻ സ്റ്റാർ എയ്റ്റ് അപ്പം ഇതിനെ ഞാൻ എങ്ങനെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് എനിക്ക് ഇ ഉണ്ട് അല്ലേ എനിക്കിവിടെ ഒരു ഇ ഉണ്ട് ഓക്കെ ഈ ഒരു ഇയിൽ നിന്നും ഞാൻ എന്താണ് എടുക്കുന്നത് എനിക്കിവിടെ പ്ലസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇ പ്ലസ് ടി എഴുതി ഓക്കെ ഞാൻ ഇ പ്ലസ് ടി ഇവിടെ എഴുതി ഇനി അടുത്തത് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഫൈവ് പ്ലസ് സിക്സ് ആണ് സോ ഇയുടെ വാല്യൂ എന്താണ് എനിക്ക് ഇയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി എ നമ്പർ അല്ലേ സോ ഇയിൽ നിന്നും ഞാൻ ടി എടുത്തു ടിയിൽ നിന്നും ഞാൻ എഫ് എടുത്തു എഫിൽ നിന്ന് ഞാൻ നമ്പർ എടുത്തു ഓക്കെ അത്രയും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇനി അടുത്ത ഇത് ഈ ഒരു ഒറ്റ വേ മാത്രമല്ല നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ വേണോ വരയ്ക്കാം ട്രീ ടി ഓക്കെ ടിയിൽ നിന്നും ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്തത് ടിയിൽ നിന്നും എനിക്ക് അടുത്ത വേണ്ടത് എന്താണ് സ്റ്റാർ ഓപ്പറേഷൻ ആണ് സോ വാട്ട് ആർ മൈ ഡൂയിങ് ഐ ആം ടേക്കിംഗ് ടി സ്റ്റാർ എഫ് ഓക്കെ ഈ അടുത്തത് എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എഫിനെ ഐഡൻറ്റിഫയർ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മ ആയിട്ട് മാത്രമേ എനിക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ സോ ടീനെ എനിക്ക് പിന്നെയും ഇലാബറേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ടി സ്റ്റാർ എഫ് ആയിട്ട് അല്ലേ സോ ടി സ്റ്റാർ എഫ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു നമ്മ വരുന്നത് സോ ഇവിടെ അടുത്ത ടീ എന്താണ് നമുക്ക് ഫൈവ് കിട്ടി സെവൻ കിട്ടി എയ്റ്റ് കിട്ടി നമുക്ക് ഈ ഒരു നമ്പർ കിട്ടാനായിട്ട് ടി ഗിവ്സ് എഫ് എഫ് ഗിവ്സ് നം സോ ഇങ്ങനെ ഞാൻ എൻ്റെ ട്രീ വരച്ചു ഓക്കെ സോ ടോപ്പ് ഡൗൺ അപ്രോച്ചിലാണ് ഞാൻ ട്രീ വരച്ചേക്കുന്നത് ഇനി ഈ ഒരു ട്രീനെ ഞാൻ എങ്ങനെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ സോ ഫസ്റ്റ് വൺ എന്താണ് എൻ്റെ ഇവിടുത്തെ ആദ്യത്തെ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഫൈവ് ആണ് ഇത് സിക്സ് ആണ് ഇത് സെവൻ ആണ് ഇത് എയ്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ ഇവിടെ എഫ് ഗിവ്സ് നം എന്നാണ് എൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഇവിടുത്തെ എന്താണ് എൻ്റെ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഫ് ഗിവ്സ് നം എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രിൻറ്റ് നം ഡോട്ട് വാല്യൂ സോ ഞാൻ എൻ്റെ ഫൈവ് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞ് എന്താണ് ടി ഗിവ്സ് എഫ് ആണോ അത് ഓക്കെ പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താണ് ഈ ഗിവ്സ് ടി ആണോ അത് ഓക്കെ സോ അതവിടെ നിൽക്കുവാണ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് എന്താണ് ഇനി അടുത്ത നമ്മൾ നോക്കുമ്പോഴത്തേനും നമ്മൾക്ക് അടുത്ത് ഇവിടെ കിട്ടുന്നത് എന്താണ് ടിയുടെ വാല്യൂ ആണ് അടുത്ത് നമ്മൾ തപ്പി പോകുന്നത് അല്ലേ സോ ടിയുടെ വാല്യൂ നമ്മൾ തപ്പി പോകുമ്പോഴത്തേനും നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്ലസ് നമ്മൾ കൂട്ടുന്നില്ല ബിക്കോസ് നമുക്ക് രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്ന് വാല്യൂ ഇല്ല അല്ലേ നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ വാല്യൂ മാത്രമുള്ളൂ നമുക്ക് ഈ ഒരു വാല്യൂ ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല ഈ പ്ലസ് ടി ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല സോ ഞാനത് ഇങ്ങനെ താഴോട്ട് പോയി താഴോട്ട് പോയപ്പോൾ എനിക്ക് ഇതേ ഇവിടെ എഫ് ഗിവ്സ് നം കിട്ടി സോ ഐ ആം ഗിവിങ് മൈ സിക്സ് അതെന്തുകൊണ്ടാണ് പ്രിൻറ്റ് നം ഡോട്ട് വാല്യൂ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ടി ഗിവ്സ് എഫിന് ഒരു ആക്ഷനില്ല ടി ഞാൻ ഇവിടെ വന്ന് നിൽക്കുവാണ് എൻ്റെ പോയിന്റ് ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇനി അടുത്ത മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് ഐ നീഡ് ടു ഗിവ് എഫ് വാല്യൂ അല്ലേ സോ എഫ് ഗിവ്സ് നം ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് സെവൻ ഇപ്പം ഇവിടെ വന്നു അപ്പം എനിക്ക് ഇവിടെ ടിയുടെയും കഴിഞ്ഞു എഫിൻ്റെയും കഴിഞ്ഞു നൗ മൈ ദിസ് പ്രൊഡക്ഷൻ വിൽ ബി ടി സ്റ്റാർ എഫ് ടി സ്റ്റാർ എഫ് ആണ് എന്താണ് ഐ നീഡ് ടു പ്രിൻറ്റ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ അപ്പം ഞാൻ വീണ്ടും എൻ്റെ പോയിന്റ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നു ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് ഹെഗാൻ ഞാൻ എൻ്റെ അടുത്ത എൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡ് ഞാൻ
ബോട്ടം ഓഫ് ഇവാലുവേഷൻ ഓഫ് എസ് ആട്രിബ്യൂട്ടഡ് ഡെഫിനേഷൻ സോ നമുക്കറിയാം എസ് ഡി ഡി എസ് ഡി ഡി എന്ന് പറയുന്നത് അതിനകത്ത് നമ്മളുടെ എസ് ആട്രിബ്യൂട്ടഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് വരുന്നത് എസ് ലൈക്ക് എസ് ആട്രിബ്യൂട്ട് ഡെഫിനേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് ഒബ്വിയസ് ആയിട്ട് അതിൽ എസ് ആട്രിബ്യൂട്ടഡ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ സിന്തസൈസ്ഡ് ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് മാത്രമാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ സിന്തസൈസ്ഡ് ആട്രിബ്യൂട്ടിനെ എങ്ങനെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാം എന്നാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത് നോക്കുന്നത് ബോട്ടം ഓഫ് ഇവാലുവേഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ എടുക്കുന്ന പ്രൊസീജിയർ എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ഇവിടെ നമ്മളൊരു ഡേറ്റ സ്ട്രക്ചർ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ഒരു ഡേറ്റ സ്ട്രക്ചറിന്റെ പേര് സ്റ്റാക്ക് ആണ് സ്റ്റാക്കിനകത്ത് പെയർ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ആസ് വെൽ ആസ് വാല്യൂസ് ഉണ്ട് അതായത് ഇവിടെ നമ്മൾക്കൊരു സെറ്റ് ഓഫ് വാല്യൂസ് വരുമ്പോഴത്തേനും അത് അതിന്റെ എൽ എച്ച് എസ് ലുള്ള ഗ്രാമർ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇഫ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എ ഗിവ്സ് എക്സ് വൈ ഇസെഡ് ആൻഡ് എന്റെ സ്റ്റാക്കിനകത്ത് എക്സും വൈയും ഇസഡും ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആൻഡ് ദീസ് ഓൾ വിൽ ബി റെഡ്യൂസ് ടു മൈ എ ആഫ്റ്റർ പാഴ്സിംഗ് സോ അതാണ് നമ്മളുടെ ഈ ഒരു എന്താണ് ബോട്ടം ഓഫ് ഇവാലുവേഷൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത അല്ലെ ആ ഒരു ഫോ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് ആൻഡ് ഇവിടെ നമ്മൾ കോഡ് ഫ്രാഗ്മെൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സിമാൻറ്റിക് റൂൾസ് എഴുതുമ്പോഴത്തേനും സിമാൻറ്റിക് റൂൾസ് അല്ല കോഡ് ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ് ഡിഫറെൻ്റ് ആണെന്ന് വെച്ചാൽ ഏത് ആക്ഷൻ ആണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള രീതിക്ക് നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി ഒരു എന്താണ് പ്രിൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു സ്റ്റാക്ക് അതാണ് കറക്റ്റ് ചെയ്തത് സ്റ്റാക്കിൻ്റെ വിത്ത് റെസ്പെക്റ്റുമാണ് നമ്മൾ കോഡ് ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുന്നത് സോ ഈ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് വാല്യൂ ടോപ്പിലുള്ള വാല്യൂ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ആൻഡ് ഇവിടെ വാൽ എൻ ടോപ്പ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വാൽ ടോപ്പ് മൈനസ് ടു പ്ലസ് ടോപ്പ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഞാൻ എൻ്റെ വാല്യൂസിനെ റീഡ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും ഒബ്വിയസ്ലി ഇറ്റ് വിൽ ബി ഇ ഡോട്ട് വാൽ പ്ലസ് ആൻഡ് ടി ഡോട്ട് വാൽ സോ ഇവിടെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് ഒരു സ്ട്രിങ് ആയിട്ട് കിടക്കാണ് ചെയ്യുന്നത് ചിലപ്പോൾ പ്ലസ് ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ നള്ളായിട്ടായിരിക്കും കൊടുക്കുന്നത് സോ ദിസ് വിൽ ഓൺലി ബി എ സ്ട്രിങ് പക്ഷെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് രണ്ടും ആയിരിക്കും സോ ടോപ്പിലോട്ട് പോയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു വാല്യൂ ആയിരിക്കും സോ ടോപ്പ് അതാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ആൻഡ് ടോപ്പ് മൈനസ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് വിൽ ബി ദ സെക്കൻഡ് വൺ അതായത് നമ്മളുടെ ഓപ്പറേറ്റർ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള വാല്യൂവിനെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സോ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെയുള്ള കോഡ് ഫ്രാഗ്മെൻസിനെ എഴുതുന്നത് സോ നിങ്ങൾക്കത് സ്റ്റാക്കിൽ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും സോ ടി ഡോട്ട് വാൽവിനെയും ഇ ഡോട്ട് വാല്യൂവിനെയും നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദിസ് ഇസ് ബൈ ടോപ്പ് ആൻഡ് ടോപ്പ് മൈനസ് ടു അപ്പം മേ ബി ഇറ്റ്സ് ബെറ്റർ വി സി എൻ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ ദി സെയിം സോ ദി എസ് ഡി ഡി ആൻഡ് ദ കോഡ് ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ് ഫോർ ദി എസ് ആട്രിബ്യൂട്ടഡ് ഡെഫിനേഷൻ ആണ് നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ആർ ഇൻപുട്ട് സോ ഇവിടെ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റിന് നമ്മളുടെ കോഡ് ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി നമുക്കറിയാം ഞാൻ സോ ആദ്യമേ മൊത്തം എഴുതുന്നില്ല ഇനീഷ്യലി ഉള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റൻ എഴുതി പോവാണ് സോ എൽ ഡോട്ട് വാൽ ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് ഇ ഡോട്ട് വാൽ അല്ലെ ഇ ഡോട്ട് വാൽ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രിൻറ്റ് ഇ ഡോട്ട് വാൽ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളുടെ ഇവിടുത്തെ എന്താണ് നമ്മളുടെ ഇവിടുത്തെ സിമാൻറ്റിക് റൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇ ഡോട്ട് വാൽ എന്താണ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ വൺ ഡോട്ട് വാൽ പ്ലസ് ടി ഡോട്ട് വാൽ അല്ലേ ഇ ഡോട്ട് വാൽ എന്താണ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടി ഡോട്ട് വാൽ ഓക്കെ ബി ബി ആൽ ജസ്റ്റ് റൈറ്റ് എവറി തിങ് ആൻഡ് ഗോ ടി ഡോട്ട് വാൽ ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് ടി വൺ ഡോട്ട് വാൽ മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ എഫ് ഡോട്ട് വാൽ ടി ഡോട്ട് വാൽ എന്താണ് എഫ് ഡോട്ട് വാൽ ആണ് എഫ് ഡോട്ട് വാൽ എന്താണ് ഇ ഡോട്ട് വാൽ ആണ് ആൻഡ് എഫ് ഡോട്ട് വാൽ ഇവിടെ എന്താണ് ഇറ്റ് ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് ഡിജിറ്റ് ഡോട്ട് ലെക്സ് വാൽ ബിക്കോസ് ബി ആർ ടേക്കിംഗ് ഇറ്റ് ഫ്രം എ ലെക്സിക്കൽ അനാലിസിസ് ഓക്കെ കോഡ് ഫ്രാഗ്മെൻറ്റിന് ഇതിന് എങ്ങനെയാണ് എഴുതുന്നത് സോ ഇത് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു സ്റ്റാക്ക് ആണ് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു സോ ഇവിടെ നമ്മൾ ഫൈനൽ ഇതെന്താണ് നമ്മളുടെ സ്റ്റാക്കിലുള്ള കണ്ടന്റിനെ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യുവാണ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി പ്രിൻറ്റ് വാൽ ഓഫ് ദ ടോപ്പ് വാല്യൂ ഓഫ് ദ ടോപ്പ് ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മളുടെ
ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷനാണ് വരുന്നത് അല്ലേ സോ നിങ്ങൾ ഫംഗ്ഷണാലിറ്റീസ് എവിടെയുണ്ടോ പരാന്തസിസ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് എവിടെയുണ്ടോ അവിടെ നമ്മളുടെ കോഡ് ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ളു ആൻഡ് അത് തന്നെ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് സിമ്പിൾ സോ നമ്മൾ കോഡ് ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ് എവിടെയൊക്കെയാണ് എഴുതുന്നത് നമ്മുടെ സ്റ്റാർട്ട് സിമ്പിൾ എഴുതും ആൻഡ് എവിടെയൊക്കെയാണ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ഉള്ളത് അവിടെ നമ്മൾ എഴുതും സോ ഇനി ഇതിൻ്റെ ഒരു വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു സ്റ്റാക്ക് ഇവർ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് സോ ഇവിടെ ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ ഇൻപുട്ട് സ്ട്രിങ്ങിനെയാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സോ മൈ ഇൻപുട്ട് സ്ട്രിങ് ഗിവൺ ഇയർ ഇസ് ത്രീ സ്റ്റാർ ഫൈവ് പ്ലസ് ഫോർ എൻ അല്ലേ ഇനി സ്റ്റേറ്റ് ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ നോക്കുന്നത് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിക്കലി ആ ഒരു സ്റ്റാക്കിൻ്റെ മെയിൻ കണ്ടന്റ് എന്താണെന്നുള്ളതും വാല് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ ഈ ഒരു കോഡ് ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ് വെച്ച് നമ്മൾ വാല്യൂവിനെ റിട്രീവ് ചെയ്യുന്നത് സോ ആ ഒരു വാല്യൂസിനെയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നത് ആൻഡ് ദ പ്രൊഡക്ഷൻസ് യൂസ്ഡ് സോ ആദ്യമേ ഐ എം ഗോയിങ് ടു ഇൻപുട്ട് മൈ ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് ഇൻ ടു ദ സ്റ്റാക്ക് ഓക്കെ സോ ഇവിടെ എം ടി ആണ് ഇനീഷ്യലി സോ സ്റ്റാക്ക് വാല്യൂ ത്രീ ആണ് ത്രീ ആക്കി ഞാൻ ത്രീനെ പുഷ് ചെയ്തു അപ്പം ത്രീയുടെ വാല്യൂ എന്താണ് ത്രീ തന്നെയാണ് അല്ലേ ബാക്കി എൻ്റെ ഇൻപുട്ട് സ്റ്റാർ എഫ് ഫൈവ് ആൻഡ് പ്ലസ് ഫോർ എൻ സോ ഇവിടെ എൻ്റെ വാല്യൂവിന് എനിക്ക് എങ്ങനെയാണ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കിക്കേ ബോട്ടം അപ്പ് അപ്രോച്ച് ആണ് വിച്ച് മീൻസ് ഐ എം ടേക്കിംഗ് ഫ്രം മൈ ലീവ് നോട്ട്സ് ടു മൈ റൂട്ട് നോട്ട്സ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി റെഡ്യൂസ് ടു എഫ് അല്ലേ എഫ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ എഗൈൻ ത്രീ തന്നെയാണ് വാല്യൂല് ചേഞ്ച് ഒന്നും ഇല്ല സോ വൈ എഫ് ഗിവ്സ് ഐ ഡി എഫ് ഗിവ്സ് ഐ ഡി അല്ല എഫ് ഗിവ്സ് ഡിജിറ്റ് അല്ലെ എഫ് ഗിവ്സ് ഡിജിറ്റ് ഓക്കെ അതാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് ഇനി എഫിനെ എനിക്ക് വീണ്ടും റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ യെസ് പറ്റും ടി ആയിട്ട് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലെ ടി ഗിവ്സ് എഫ് അപ്പൊ ഇവിടെ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും എഗൈൻ വാല്യൂവിന് ചേഞ്ച് ഇല്ല എന്റെ ഇൻപുട്ട് സ്ട്രിങ് ഞാൻ ഒന്നും റീഡ് ചെയ്തിട്ടും ഇല്ല ഇനി ടീനെ എനിക്ക് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ടീനെ എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇ ആക്കാനായിട്ട് പറ്റും പക്ഷെ എഗൈൻ അവിടെ ഒരു അഡീഷണൽ ഓപ്പറേഷൻ മാത്രമേ ഉള്ള സംഭവം കാണത്തുള്ളൂ ഇ വൺ നമുക്ക് അറിയത്തില്ല സോ വാട്ട് ഷുഡ് ബി ഡു ഹിയർ നമ്മൾ ആ ഒരു ടീനെ അങ്ങനെ നിർത്തുവാണ് നമ്മൾ അടുത്ത മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഉള്ള അടുത്തയാളെ കയറ്റുവാണ് ചെയ്യുന്നത് സോ എൻ്റെ ഇൻപുട്ട് സ്ട്രിങ്ങിലോട്ട് അടുത്ത് ഞാൻ ടി സ്റ്റാർ ഇതെൻ്റെ സ്റ്റാക്കിൻ്റെ കണ്ടന്റ് ആണ് വരുന്നത് ഫൈവ് പ്ലസ് ഫോർ എൻ ആണ് എൻ്റെ ഇൻപുട്ട് വരുന്നത് ത്രീ ആണ് എൻ്റെ വാല്യൂ വരുന്നത് ആൻഡ് അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഞാനൊരു ബ്ലാങ്ക് സ്പേസ് കൂടെ കയറ്റി എന്തുകൊണ്ടാണ് എൻ്റെ സ്റ്റാക്കിലൊരു ഓപ്പറേറ്റർ വന്നു ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാവോ ഇല്ല ബിക്കോസ് സ്റ്റാർ ആണ് അതൊരു ഓപ്പറേറ്റർ ആയതുകൊണ്ട് അതിന് വാല്യൂ ഇല്ല ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെ ഇത് വെച്ചിട്ടും എനിക്കൊരു പ്രൊഡക്ഷൻ മാപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല സോ ഐ എം ഗോയിങ് ടു ടേക്ക് മൈ നെക്സ്റ്റ് ഇൻപുട്ട് സോ വാട്ട് ആർ മൈ ഡൂയിങ് ഞാൻ ഇതിനെ ഇനി അടുത്തത് ഫൈവ് കയറ്റുവാണ് സോ ഫൈവിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താണ് ത്രീ ഫൈവ് തന്നെയാണ് അല്ലേ ഈ ഫൈവിൻ്റെ വാല്യൂ ഫൈവ് തന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ വാല്യൂ എഴുതി ഇനി എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ഫൈവിന് എനിക്ക് ഇങ്ങോട്ട് ഏലെ മാപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നോക്കാം ഐ ക്യാൻ മാപ്പ് ഇട്ട് എസ് ടി സ്റ്റാർ എഫ് അല്ലേ ബിക്കോസ് എഫ് ഇസ് ഓൾസോ ഗിവിങ് ഡിജിറ്റ് സോ അങ്ങനെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ത്രീ ആൻഡ് ഫൈവ് പ്ലസ് ഫോർ എൻ വരും ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കിക്കേ ഇവിടെ ടി സ്റ്റാർ എഫ് വരുമ്പോഴത്തേനും ടി സ്റ്റാർ എഫ് ഈ ഒരു സംഭവം വരുമ്പോഴത്തേനും ടി വൺ ഇതാണ് ഈ ഒരു ഓപ്പറേഷൻ ആണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ എൻ്റെ വാല്യൂ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് എടുത്ത് മാറ്റി എഴുതാൻ പറ്റുക എൻ ടോപ്പ് അതായത് ഇനി അടുത്ത് ഈ ഒരു ന്യൂ ടോപ്പ് എൻ്റെ എൻ്റെ ന്യൂ ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താവണം അതെന്താണ് ആവേണ്ടത് വാല്യൂ ഓഫ് ടോപ്പ് മൈനസ് ടു സോ ഇതാണ് എൻ്റെ ടോപ്പിലോട്ട് പോയിന്റ് നിൽക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടോപ്പ് മൈനസ് ടു വിൽ ബി ത്രീ ത്രീ and multiplied by the value of top top in the value and that 5 aan so my new stack content would be 15 okay so ende pudhiya stack content 15 aan ee or production e enik t lot map cheyam alle why because t gives t star f and my content will be plus 4 n സോ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി വിശ്വസിക്കുന്നു ഞാൻ
ഇനി നോക്കിക്കേ ഇ പ്ലസ് ടി എടുത്തേ ഇ പ്ലസ് ടിക്ക് നമുക്ക് വാല്യൂല് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള കോഡ് ഫ്രാഗ്മെന്റ് ഉണ്ടല്ലേ അപ്പൊ അതിനെങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ഇ പ്ലസ് ടി ഗിവ്സ് ഇ അല്ലെ ഇ ഗിവ്സ് ഇ പ്ലസ് ടി എന്നുള്ള പ്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ട് സോ ഇവിടെ ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിനെ ഞാൻ ഇ ആയിട്ട് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്റെ സ്റ്റാക്കിലെ കണ്ടന്റ് എങ്ങനെയായിരിക്കണം ഫോർ ദാറ്റ് ഇസ് എ ടോപ്പ് ഓഫ് മൈ സ്റ്റാക്ക് ആൻഡ് അതിനെ ഞാൻ ഫിഫ്റ്റീൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ടോപ്പ് മൈനസ് ടുവിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ആഡ് ചെയ്യാണ് മേക്കിംഗ് ഇറ്റ് നയൻറ്റീൻ മൈ സ്റ്റാക്ക് കണ്ടൻറ്റ് നൗ ഇസ് നയൻറ്റീൻ ഇനി അടുത്തത് സോ ദാറ്റ് ഇസ് ഓൾ അബൌട്ട് ദാറ്റ് സ്റ്റെപ്പ് അടുത്ത എൻ്റെ ഇൻപുട്ട് സിമ്പിളിനെ ഞാൻ അടുത്ത കെ ടു ആണ് ഇ എൻ ഇ എൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും നയൻറ്റീൻ ഇതിനൊരു വാല്യൂ ഇല്ല സോ ഐം പുട്ടിങ് ബ്ലാങ്ക് ഹിയർ അത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം എന്താണ് ഈ ഒരു എന്നിന് ഇ എന്നിനെ എനിക്ക് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുമോ പറ്റും ദാറ്റ് ഇസ് എൽ സോ I can take my next step as my input is empty. അതു കൊണ്ട് തന്നെ ഐ ക്യാൻ റെഡ്യൂസ് ദിസ് ടു മൈ എന്താണ് മൈ ഫൈനൽ സ്റ്റാർട്ട് സിമ്പിൾ ദാറ്റ് ഇസ് ഇ എൻ ആൻഡ് മൈ സ്റ്റാക്ക് കണ്ടന്റ് വിൽ ബി നയൻറ്റീൻ ഇറ്റ് സെൽഫ് സോ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മളുടെ എന്താണ് സ്റ്റാക്കിൻ്റെ ഫുൾ എന്താണ് ഇവാലുവേഷൻ നടക്കുന്നത്